నమస్కారం సామాన్యడి టీవీ న్యూస్కు స్వాగతం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పెరగడం దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో లక్షల సంఖ్యలో ఉపాధి కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నారని అటువంటి వారికి సేవా సంస్థలు ట్రస్టులు ముందుకు వచ్చి తమ వంతుగా సాయం చేయడం మానవతా విలువలకు నిదర్శనమని శాసనమండలి సభ్యులు కేఎస్ లక్ష్మణరావు కొనియాడారు నగరంలోని అమరావతి ట్రస్ట్ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ గురం జాషువా విజ్ఞాన పీఠం డాక్టర్ ఎంవీఎస్ కోటేశ్వరరావు స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు ఐదు వందల మంది నిరాశ్రయులకు బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి సామాజిక బాధ్యతగా యాభై రెండు రోజుల పాటు అన్నదానం చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని సహాయ కార్యక్రమాలు చేసిన వారికి అభినందన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ మంత్రి డొక్కా మాణికర ప్రసాద్ హాజరయ్యారు ఈ అభినందన కార్యక్రమంలో అమరావతి ట్రస్ట్ డాక్టర్ ఎంఎస్ కోటేశ్వరరావు స్కూల్ సెక్రటరీ ప్రొఫెసర్ చిట్టుబోల్ హరిబాబు జాషువా విజ్ఞాన పీఠం సెక్రటరీ కాళిదాసు ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ నరా శ్రీనివాసరావు డాక్టర్ ఎంఎస్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మన్నవ కృష్ణ మరియు ఇతర అతిథులు విద్యార్థి సంఘాలు స్థానికులు పాల్గొన్నారు అమరావతి ట్రస్ట్ మరియు ఎంఎస్ కోటేశ్వరరావు మెమోరియల్ పబ్లిక్ స్కూల్ మరియు ఐలు ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఈ మూడు సంస్థలు కలిసి యాభై రెండు రోజుల పాటు దాదాపు నాలుగు లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని పట్ నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేక పారిశుధ్య కార్మికులకి ఇతర వలస కార్మికులకు అందజేయటం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు వంద మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈరోజు వాళ్ళని అభినందించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో అనేక సంస్థలు ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున సహాయాన్ని అందించని అందులో భాగంగానే ఈ అమరావతి ట్రస్ట్ తరఫున మేము ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేపట్టాం భవిష్యత్తులో కూడా అమరావతి ట్రస్ట్ ద్వారా విద్య ఆరోగ్య రంగాల్లో ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం దీనికి అందరు సహకారం ఉండాలని ఆశిస్తూ మరి ఈరోజు కార్యక్రమానికి మాజీ మంత్రివర్యులు డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ గారు కూడా ఇచ్చేసారు అలాగే ఈ కాలనీ సుందరయ్య కాలనీ అభివృద్ధికి కూడా మేము కృషి చేస్తున్నాం మరి ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు మరి నీటి వన వసతి మంచినీరు కల్పించడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కాలనీ బేస్డ్గా కొంత అభివృద్ధి జరగాలని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం అన్నవ కృష్ణ అండి ఈ స్కూల్కి ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నాను గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత వాలంటీర్గా ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన అంశము ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నాలుగు స్లమ్స్లు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకి ఆహారం అందించేవాడు కేంద్రంగా మా పాఠశాల రూపుదాల్చడం అనేది చాలా సంతోషకరమైంది ఎంఈఎస్ కోటేశ్వరరావు గారు ఏ ఆశయాల కోసం అయితే పనిచేశారో ఆయన స్ఫూర్తితోటి ఆయన పేరుతో ఈ పాఠశాల పెట్టడం జరిగింది ఆ ఆశయాల కొనసాగింపులో భాగంగానే ఈ కరోనా ఎఫెక్టెడ్ ప్రజలకి ఆహారాన్ని అందించేటటువంటి సహాయ కార్యక్రమాలకి ఇది వంటశాలగా ఈ ప్రాంతానికి అది కేంద్రంగా ఎంఈఎస్ కోటేశ్వరరావు మెమోరియల్ స్కూలు రూపుదాల్చడం చాలా సంతోషకరం ఇక్కడ పేద విద్యార్థులకి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అట్లాగే ఇక్కడ మరి ఈ కరోనా ఎఫెక్టెడ్ ప్రజలకు సహాయాలు అందించడంలో ఇక్కడ ఉండే సుందరయ్య నగర్ కాలనీ మహిళలు యువకులు అందరూ కూడా వాలంటరీగా వర్క్ చేసి యాభై రెండు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరం అదేవిధంగా ఈ కాలనీని ఒక మోడల్గా తీర్చిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్సెట్ పేరుతో ట్రస్ట్ ఇక్కడ నా దాదాపు ఐదు వందల ఆరు వందల మొక్కలు నాటి ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో కూడా నీళ్లు పోయించడం ద్వారా ఇది గ్రీనరీ ప్రాంతంగా తయారు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ట్రస్ట్ పనిచేస్తుంది మరి ఈ ట్రస్ట్తో పాటు ఈ స్కూల్ కూడా దాని కేంద్రం కావటం సంతోషకరంగా ఉందని నేను ప్రిన్సిపాల్గా భావిస్తూ థ్యాంక్ యూ కాళిదాసు గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రం కార్యదర్శి ఈ కాలనీ ఏర్పాటు అయ్యేటప్పుడు రెండు వేల ఏడు ఎనిమిదిలో ఇక్కడ పేదలు ఇక్కడ నివసించడానికి వచ్చారు ఏమాత్రం ఆసరా లేనటువంటి రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి జనం ఇక్కడికి వచ్చి నివాసం మొదలుపెట్టారు ఈరోజు ఈ కాలనీ ఏర్పడింది దాని వెనక చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు పడ్డారు ఇక్కడ పనిచేసిన కార్యకర్తలు పడ్డాం ఇక్కడ పనిచేయటానికి చాలా కష్టాలు పడి ఈ కాలనీ నిలబడింది దీంట్లో కొంతమంది సహృదయాలు దొరకటానికి కొంత సౌకర్యాలు దొరికినాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఈ పరిమిత సౌకర్యాలతో ఇక్కడ నిలబడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రజలను రక్షించే విధంగా ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి యాభై మూడు రోజుల పాటు భోజనం వండి పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా ఓన్లీ ఆహార పదార్థాలు కొనుక్కొచ్చేదానికే ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ దాన్ని డెవలప్ చేయడంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి కార్మికుల్ని వాళ్ళు పెట్టే భోజనాలు తినలేక ఈ భోజనం తెప్పించుకొని వాళ్ళు కూడా అడిగే స్థాయికి ఇక్కడ పేదలు 
ప్రజలను రక్షించేవంటే ప్రజలే ప్రజలను రక్షిస్తారనేటువంటి ఒక సూక్తి ఇక్కడ మేము గమనించగలిగాం ఇక్కడ పనిచేయటం ఈ స్కూలు ఇంకా అభివృద్ధి కావడం ఇంకా చాలా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఆకాంక్షలు నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు కానీ మేము కోరేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరింతమంది కనుక ఇట్లా తయారయ్యేటట్టు అయితే ఏ మహమ్మారి వచ్చినా ఏమి వచ్చినా ప్రజలు నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రజల అందరినీ కాపాడుకోవడానికి ఇట్లాంటి కేంద్రాలు పనికొస్తాయనే దాంతో పాటు గుర్రం జాష విజ్ఞాన కేంద్రం అమరావతి ట్రస్ట్ ఎంఎస్ కోటేశ్వరరావు పబ్లిక్ స్కూలు ఇంకా ఇతరత్ర ఎన్ని కలిసి వచ్చినా ఇట్లాంటి వాటిని కలుపుకొని గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి వాటిని ఆసరా చేసుకొని మరింత ముందుకు ఇట్లాంటి కాలనీలు తీసుకురావడానికి ఈ కాలనీ స్ఫూర్తిగా ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ అవసరానికి అనేక మంది తోడ్పాటు అవసరం ఉంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల ఐక్యత్వాన్ని సాధించగలం ఈ ప్రజలను ఐక్యంగా అట్టిపెట్టుకోవడానికి దీంట్లో విద్రోహ శక్తులు చేరకుండా ఉండటానికి చేరితే వారిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి జనం నుంచి వేరు చేయటానికి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరి సహకారం కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ తరఫున భవిష్యత్తులో పనిచేయటానికి ఇట్లా సహకారం అడుగుతూ ఇది మరింత ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాను చిడిపోతు హరిబాబు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో డిప్యూటీ రిజిస్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాను రెండు వేల పదిలో రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత నాతో చదువుకున్న ప్రొఫెసర్ ఎంఈఎస్ కోటేశ్వరరావు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ కలిపి పేద పిల్లలకి స్కూల్ పెట్టాలని ఒక రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు దానికి నువ్వు బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ కమిటీ వాళ్ళందరూ అడగటంతో నేను కూడా ఫుల్ టైమ్ దీనికి టైం వచ్చేసి ఈ ప్రొఫెసర్ ఎంఈఎస్ కోటేశ్వరరావు మెమోరియల్ పబ్లిక్ స్కూల్ రెండు వేల పదహారులో దీన్ని రిజిస్టర్ చేసి ఆ రోజు నుంచి క్లాసులు నడుపుతున్నాము మొదట ఒకటి నుంచి మూడు దాకా ఉంది ఆ తర్వాత ఈ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి నాలుగేళ్ళలో ఏడో తరగతి దాకా తీసుకొచ్చాము రెండు వందల యాభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా లేని ఫీజులు దాదాపు సంవత్సరం నెలకి వంద రూపాయలతో ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్తున్నాము నర్సరీకి ఫీజే లేదు ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి దాకా పెట్టాలని ఈ స్కూల్లో నడపాలని అనుకుంటున్నాము నెలకి వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు పై తరగతులకు రెండు వందలు లోయర్కి వంద రూపాయలతోటి మీ స్కూల్ నడుపుతున్నాము దీన్ని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం స్పాన్సర్ చేస్తుంది వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ట్రస్ట్ ఒక ఏర్పడి అక్కడ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు అనే దానికి అధ్యక్షులు ఆయన దీనికి బ్యాక్ బోన్గా ఉండి ప్రతి నెల జీతాలు టీచర్లకి పదహారు మంది స్టాఫ్ ఉన్నాము ఇక్కడ పదహారు మంది స్టాఫ్లో ఓన్లీ ప్రిన్సిపాలు సెక్రటరీగా నేను అలానే అడ్మినిస్ట్రేటర్గా భార్య గారు తాండవ కృష్ణ ప్రిన్సిపాల్గా ముగ్గురు శాలరీ లేకుండా వాలంటీర్గా చేస్తున్నాము మిగతా పదహారు పద్నాలుగు మంది పదమూడు మంది టీచర్లు అందరికీ శాలరీలు ఇస్తున్నాము లక్షా పదివేలు పర్ మంత్ శాలరీస్ వాళ్ళే పంపిస్తారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ట్రస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దీనికి సహకారంగా ఈ కాలనీని ఈ స్కూల్ని అడాప్ట్ చేసుకొని అమరావతి సోషల్ సర్వీసెస్ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ అని లాస్ట్ ఇయర్ దాన్ని రిజిస్టర్ చేశాము దానికి నర్రా శ్రీనివాసరావు గారు అలానే పోసర్ వేణుగోపాలరావు గారు చైర్మన్గా లక్ష్మణ కే ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావు గారు ఉన్నారు ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ తోడు చేసుకొని ఇక్కడ ఈ అడాప్ట్ అడాప్ట్ చేసుకొని ఈ కాలనీని ఈ స్కూల్ని డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము దాంట్లో భాగంగానే నేను స్కూల్కి సెక్రటరీని అలానే అమరావతి ట్రస్ట్కి సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను ఫుల్ టైము మార్నింగ్ ఎనిమిదికి వచ్చి సాయంత్రం ఆరు దాకా ఇక్కడే ఉంటాను దాంతో పాటు ఇక్కడే భవిష్యత్తులో గురం జాషా కేంద్రం కూడా తీసుకురావాలని అలానే కంటిన్యూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లాగా కంప్యూటర్ సెంటర్ ఈ ఏరియాలో ఉన్న ఐదు కాలనీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంత పేదల కాలనీ ఐదు కాలనీకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎక్కడ పోయేపోవని ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇక్కడే తీసుకురావాలని ఒక ఆశయంతో ఉన్నాము ఖచ్చితంగా పేద పిల్లలకి ఏదైతే మా ఆశయాల్లో భాగంగా పేద పిల్లలకి చౌకగా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురావాలని మేము హైదరాబాదుకి విశాఖపట్నం విజయవాడ చాలా స్కూల్ చూసేసి మోడల్ స్కూల్గా నడపాలని చెప్పి దీన్ని ఒక మోడల్గా నడుపుతున్నాము మిగతా రెగ్యులర్ స్కూల్కి ఇక్కడ ఈ స్కూల్స్కి చాలా తేడా ఉంది అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాము దానికి పూర్తిగా ఎంతోమంది దాతలు మాకు సహకరిస్తూ ఉన్నారు అందులోనే భాగంగా ఈ కరోనా వచ్చిన టైంలో దాదాపు యాభై ఎనిమిది రోజులు మొత్తం ఎంతోమంది సహకార దాతలు ముందుకు వచ్చేసి వాలంటీర్కి పొద్దున్న నాలుగు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు దాకా నిత్యం ఈ కాలనీలో ఉన్న ఐదు పైసలు కూడా డబ్బులు తీసుకోకుండా ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడ ఉన్న యూత్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న మహిళలు కానీ బాగా సహకరించారు అలానే తిరుపతి నుంచి మద్రాసు నుంచి నడిచి వస్తున్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మా పక్కనే ఉన్న ఈ కాలనీలో పెట్టారు వలస కార్మికుల్ని వాళ్ళని కూడా దాదాపు యాభై రోజులు మేము పోషించాము వాళ్ళకి బెంగాల్ వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో బీహార్ వాళ్ళు ఉన్నారు అలానే పంజాబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు
ఇంకో రోజు మాకు సహకరించిన దాతలందరితోటి కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాము నైన్టీన్ ఎఫెక్ట్ తోటి దేశం మొత్తం మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం లాక్డౌన్ అయిన నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా గుంటూరులో ఉన్నటువంటి పేదలకు సహాయం చేయాలి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పేదలకు సహాయం చేయాలని అమరావతి సోషల్ సర్వీసెస్ కల్చరల్ రీసెర్చ్ ట్రస్ట్ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ గుర్రం జాషివ విజ్ఞాన కేంద్రం అదేవిధంగా ఎంఎస్ కోడిసర గారి స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో యాభై రెండు రోజుల పాటు పేదలకి వంట ఇవన్నీ తయారు చేయించి ఈ స్కూల్ వేదికగా యాభై రెండు రోజుల పాటు నిర్విరామంగా చేయటం జరిగింది వాళ్ళందరికీ దరిదాపుగా దగ్గర దగ్గర లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఈ ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేయటం జరిగింది ప్రధానంగా పేద ప్రజలు అటు ఉపాధి లేక ఇటువైపు ఇన్కమ్ లేక రెండోది జరుగుబాటే కష్టమైన పరిస్థితుల్లో అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఈ మున్సిపల్ కార్మికులు వీళ్ళందరికీ కూడా ఉదయాన్నే టిఫిన్ ఏర్పాటు చేయటం ఇట్లాగ అనేకమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా యాభై రెండు రోజుల పాటు ఈ శ్రమించి పనిచేసినటువంటి వంద మంది పైగా వాలంటీర్లకి ఈరోజు అభినందన సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్ కలిగినటువంటి యాక్టివిటీస్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా ఎవరైతే వాలంటీర్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసారో వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేశాం ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ముందు ముందు కూడా కొనసాగించడానికి ఇది ఒక స్ఫూర్తి మహిళలు అదేవిధంగా యువకులు ఉత్సాహంగా ఈ రోజువారీగా నాలుగున్నర గంటలకే ఇక్కడికి వచ్చేసి వర్క్ చేయడంతో పాటుగా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా త్రూఅవుట్ మన గుంటూరు నగరం మొత్తానికి వెళ్ళి బైకుల్లో ఇంత ఎండలో కూడా ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లెక్క చేయకుండా చేయడం వాళ్ళందరినీ మేము ట్రస్ట్ తరఫున అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తరఫున ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తా